చేస్తున్నా ఓరి చాటు తెలిసిందన్నా ఫస్ట్ సినిమా అయినా నీ అమ్మాయి అద్భుతంగా చేస్తున్నదండి అమ్మాయి నెక్స్ట్ సినిమా డేట్ లో నాకే ఇవ్వాలి నా కూతురు జ్యూస్ మాస్టర్ గా అక్కడ పెట్టు చేసినా <laughs> అలిసిపోయాము <laughs> కావాలి <laughs> సామానుడా <laughs> మొత్తం తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి మాకు ఓట్లు రావాలన్న వాడే నోట్లు రావాలన్న వాడే వాడితో పెట్టుకుంటే ముందు నా పొజిషన్ కాలంత అవుతుంది అలా కాదండి అమ్మాయి జీవితం ఏమీ కాదయ్యా నాలుగు రోజులు కళ్ళు మూసుకోండి మోది రేఖ వాడ వదిలేస్తాడు అండి ఏ భద్రంతో సున్నం పెట్టుకునే ముందు తెలియలేదు ఆ సంగతి అలా కాదండి ఇదిగో చూడండి నా కూతురు పెద్ద హీరోయిన్ అవ్వాలని కలలు కనాలంటే నేను కలలు కనాలయ్యా చీఎం అవ్వాలని అయ్యానా హోమ్ తాను సరిపెట్టుకోవాలా చెప్పాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్య
అర్థం <laughs> వెంకట్ పని పూర్తయిందా బాంబ్స్ అన్ని ఫిక్స్ చేస్తాను నూట యాభై బాంబులు ఒకసారే వెళ్తాయి అయితే నేను సైరన్ ఇచ్చి వస్తా క్యారేజ్ బాబా ఎక్కడ రాలేదు వెంకట్ బయలు ఛాన్స్ అయిపోయింది ఇందాక నేను మాట్లాడాను ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నట్టు నేను బాంబులు బ్లాస్టింగ్ చేసి వస్తాను రెస్పాన్స్ లేదండి బాబాయ్ వెంటనే బైపాస్ సర్జరీ చేయాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే ప్రాణాలకే ప్రమాదం ఆ సర్జరీకి మూడు లక్షల దాకా ఖర్చు అవుతుంది ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు అబ్బాయి ఏం లేదు సార్ మీరు ఆపరేషన్ రెడీ చేయండి నేను డబ్బులు అరేంజ్ చేస్తాను చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే బాబాయ్ తెలియకుండా చూడండి సరే థ్యాంక్ యూ సార్ మీ ఆయనకి తిండి ఎక్కువ గుండెల్లో కొవ్వు పెరిగిపోయిందట మర్యాదగా తగ్గిస్తే మంచిది లేకపోతే డాక్టర్లకు కోర్స్ తీసేస్తారు నువ్వు భయపడితే నేను భయపడను రా నువ్వేం తినాలో ఏం తినకూడదు రిపోర్ట్ వచ్చాక డాక్టర్లు చెప్తారు అంతవరకు మూసుకో బాబు నిజంగా మీ బాబాయ్ కి ప్రమాదం లేదు కదా పెద్ద ప్రమాదం ఏం లేదు పిన్ని చిన్న ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఆపరేషన్ ఎంత అవుతుంది అంటున్నారు ఎంత అయితే నీకు ఎందుకు పిన్ని చిన్నప్పటి నుంచి అక్కడి నన్ను పెంచింది మీ ఇద్దరు నేను ఆ మాత్రం చేయలేనా నువ్వేం టెన్షన్ పడు వెళ్ళు బాబాయ్ చేసుకో వెళ్ళు వెళ్ళు ఎత్తుకుపోయాడు సినిమా మధ్యలో ఆగిపోయా నువ్వు చాలా రకాలుగా ట్రై చేసా నా వల్ల కాలా దీనికే నాకేం సంబంధం నాకు ఇదే పనా 
చైలు కి నాకు సంబంధం లేదు నేను తీసుకురాను తీసుకొస్తాను శైలు మీద ప్రేమతో కాదు నాకు డబ్బు కావాలి అందుకు డబ్బా డబ్బు తీసుకొచ్చాక చెప్తాను రాసిగల ఉంగరమే పారేసుకోకూడదు పెట్టుకో మీ నాన్న మొదటిసారిగా నీకు చేయించిన ఉంగరం చెప్పు ఎక్కువసేపు 
ఎవరాతన దాసన్న కొడుకు భద్రన ఇంత జనాన్ని వెనకేసుకుని వెళ్తున్నాడు ఇతర అంత పెద్ద పుడింగా మెల్లగా మాట్లాడే బాబు ఆయన ఈ తెలంగాణ ఏరియా మొత్తానికే తిరు ఎక్కడికే వర్షం పడుతుందమ్మా నాన్న చూశాడంటే మీ ఆయన ఇటు పక్కన లేడు అటు పక్క బిజీగా ఉన్నాడు చూడు నాయన పరిస్థితి మంచిగా లేదు నిన్ను చూడాలంటున్నాడు కదా అయ్యో ట్రైన్ కదిపోతుంది మీ నాన్న ఎక్కడే నాన్న రాలేదా ఏంటండి వెతుకుతున్నారు మా నాన్న ఇంకెక్కలేదండి మీ నాన్న ఎక్కలేదా మీరేం కంగారు పడ నేను చూస్తాను అవును మీ నాన్న ఎలా ఉంటారండి నాన్న ఎలా ఉంటాడు అది కాదండి ఎలాగ ఉంటారు మెల్లో మస్తారు లాంచి పైసా సరే సరే నేను చూస్తానండి సాహు దగ్గర అయితే నా కొద్దీ ఇప్పుడు ఇప్పుడే సమస్య అయితా అంది నాకు నే చస్తే స్వర్గానికి పోను బిడ్డ దాదాగిరి చేసి కబ్జాలు చేసినాం ఈ జనం నెత్తులు దాగినాం చూస్తే కదా గదికి ఇట్లా మంచాన పడితే నా మాదిరిగా ఎన్నెన్నో చేయొద్దు ఆడదాని వస్తువులు అస్సలు పోసుకోవద్దు నేను అట్లనే చేసిన పార్వతిని దగ్గరికి తీసిన దానికి పుట్టిన బిడ్డ కాశీగాన్ని నా కొడుకుని ఎవ్వరికి చెప్పకపోతే ఇప్పుడు సత్యం ఉందైనా ఆయనకి న్యాయం చేయాలనుకున్నాను రా గస్ అందుకే మన ఆస్తిలో సగం 
కాశిగా కూడా ఇద్దాం అనుకున్నా గట్ల చేస్తానని మాటి బిడ్డ మాటి ఏం బిడ్డ గట్ల చూస్తున్నావు మాట్లాడమేండి భద్ర గట్ల చేస్తావా కొడుకు నేను ఒకటేనా నాన్న ఎంత గొప్పవాడయ్యా మీ నాన్న రాజులా బతికాడు రాజులా విడిపోయాడు ఒక్కొక్క రాజు వచ్చినాడు ఇవాళ నేను హోమ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నాను అంటే అంత ఆయన సెలవే ఇక నుంచి నాకు మీ నాన్న ఎంతో నువ్వు అంతే సరే నీ సపోర్ట్ నాకు ఎప్పుడు ఉంటుందనుకో నీకేమన్నా పని కావాలంటే ఒక ఫోన్ కూడా చాలు మన వాళ్ళు సెంట్రల్ జైల్ లో పదిహేడు మంది ఉన్నారు నీకు ఎప్పుడు కావాలో చెప్పు పెరోల్ మీద రిలీజ్ చేయిస్తాను నాకు అవతల కలెక్టర్ గారితో మీటింగ్ ఉంది వెళ్తాను నువ్వు ఉండి శివయ్య ఆవిడే మీ నాన్న ఉంచుకున్నాడు పక్కన కూర్చున్నాడు దాని కొడుకు తిన్నమ్మా వీడు నా తమ్ముడు ఇక్కడి నుంచి నాతోనే ఉంటాడు నాన్నచుతి దండం పెట్టుకో తమ్ముడు అని పిలిచి ఆయన జీవితాంతం కాళతాన పడి ఉంటే మాంసం చేసుకున్నావు మిత్రా చికన్ ఎంత ఒక లీటర్ సింగిల్ ఏంటా చిరాకైనా డబ్బులు వేసుకోండి డబ్బులు లేవుగా మళ్ళా మనకు డబ్బులు ఏముందండే ఒరే ఓ లీటర్ బిల్ రే ఆ రెండు ఏసారు నేను చూసాను నీకు కూడా రెండు ఏమంటావా మనకు కావాల్సిన లేడీస్ రా ఫుల్ ట్యాంక్ కొట్టి నీ సొమ్మేం పోయింది ఫుల్ ట్యాంక్ కొడితే వారం రోజుల దగ్గర రాదు డబ్బులు అయితే రేపు పొద్దుట వచ్చేద్ది ఏంటండే ఈ మధ్యన రావట్లేదు నన్ను మర్చిపోయారా బలే వారే మొన్నంతా మీరే గుర్తుకొచ్చారు మరి నేను గుర్తురాలదా నిన్న జూ కెళ్ళలేదుగా హ్మ్ పర్సనల్ ఒరే వెంకట్ ఒరే వెంకట్ ఒరే రెండు 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 వెంకట్ రెండు వచ్చాడు మిస్ అయిపోయింది రా మిస్ అయిపోయింది అంత అందంగా ఉంటది ఏంట్రా మెల్లగా అంటాడు అట్రా ఎవడు కానీ పుణ్యం కట్టుకున్నాడు కానీ అయిపోయి చూడు బాబు సలీం వెంకట్ అలా కాదులే నువ్వు నీ అనార్కలి కోసం వెతుకుతున్నావు అంటే నువ్వు సలీమే కదా చూడడానికి డైనమిక్ గా ఉన్నావు ఇలాంటి మాడిపోయిన బల్బు గాడి సలహాలు వింటున్నా అది ఇదిగో చూడు మిస్ అయిందని నీరస పడకూడదు వెతకాలి వెతుకు వెతుకు వెతికితే దొరకందంటూ ఏం లేదు తమరెవరు సార్ ఉచిత సలహాలు ఇస్తున్నారో కోలా రంగరావు అని స్టేట్ లో పెద్ద పేరు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాను వరంగల్లో సెటిల్ అయిపోదాం అనుకుంటున్నా వరంగల్లో సెటిల్ అవుదాం అనుకుంటున్నారా వరంగల్లో నిమ్మకాయలు ఏమంటారో తెలుసా ఏమంటారు నిమ్మకాయలనే అంటారు మరి అదే ఎక్స్ట్రాలు అంటే రెండు కొట్టు కొడతాంలే బాబు ఇక్కడ కాకాట్ క్లబ్ ఎక్కడ వెతకాలి వెతుకు వెతుకు వెతికితే దొరకందంటూ ఏది లేదు నీ ఫేస్ నాకు నచ్చలేదయ్యా మాకు మాత్రం నచ్చింది అండి అడ్జస్ట్ అవట్లా ఎంత అయింది అరవై ఎనిమిది ఎంత అరవై ఎనిమిది అరవై ఉంది చిల్లర ఉంచుకో థ్యాంక్స్ ఈడేంట్ ఎనిమిది రూపాయలు బొక్క చిల్లర ఉంచుకోమంటాడంటే మాస్ కాడు గొప్పల్లుడు దొరకండి నా బేడ్ అని మనవరాల్ని పూలన్నీ చెప్పుతున్నాడు 
दृष्टि तक इपड़ो राष्ट्र मत कर कदा जन अने पैगा अन्याय कन्याशुकूर्वपाचार जीवारी जगन ग 
మన మధ్య ఏదో ఉందని వస్తాను మళ్ళా వర్షంలో కలిసిడేందే నాకైతే అర్థమైతలే ఇంతకీ ఆ పిల్లాడి పేరన్నా తెలుసా నీకు పేరులో ఏముంది ఆ అడుగుల అందగాడికి నేమ తోపనే ముంది ఏడ్చినట్టుంది నీ పిచ్చి గోల అమ్మా ఏంటమ్మా చిన్నపిల్లకిదే నన్ను నేర్పేది నువ్వు ఒక ఇయాలా రేపు జమానా మారిందే నువ్వు పుట్టుడే ముసలిదానిగా పుట్టినావు ఏమే ఆ పిల్లాడి మళ్ళీ కలుస్తుందంటవా ఆ పని నా ఫ్రెండ్ వర్షం చూసుకుంటుంది అదే కలుపుతుంది ఏంటి కలిసేది ఒక ముక్క కలిస్తే చెప్పుచుకోవచ్చు అసలు నక్కే లేకపోతే ముక్కెలా కలుస్తుంది నగరాలు చేస్తున్నావా ఏ ఊరు నీది ఈడ తప్పుడు కౌంట్ చేస్తే బట్టలు తీసి చదువుతారు నాకు ఇదేమైనా కొత్త జోక్ చేసా ఇంత సరే ఏంటి డీల్ డీల్ షో కొట్టి మీ డబ్బు ఇచ్చేస్తా ఏంటి మజాలు చేస్తున్నావా పైసలు ఏడున్నాయి పైసలు మొత్తం తీసేసుకున్నారుగా ఇదిగో నన్ను భయపెట్టకండి నేను అస్సలు భయపడను మన దగ్గర ఏముందని భయపడడానికి వేలి గిలిచింద్రం చేతికి వాచలేదు మెళ్ళో గొలసలేదు ఏం చేస్తారు కొట్టారా కొట్టండి 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 ఆడు ఎవరండి మీరు భద్రణ మనిషి భద్రణ మనిషి నాకు డబ్బు ఎందుకు ఇస్తున్నాడు ఆడు మీరు ఆడు మనకు చేయి జరగదు మరి ఈ డబ్బు వాళ్ళు చూసుకుందాంలే ఆడి పక్కన బారు ఉంది గాడికి వచ్చి వస్తాను సార్ ఈ వర్షం ఎప్పుడు వస్తుందిరా నల్ల మబ్బులు వచ్చిన తర్వాత నల్ల మబ్బులు ఎప్పుడు వస్తారా వర్షం వచ్చే ముందు నీ అబ్బ మరి లేకపోతే ఏంట్రా పెట్రోల్ ట్యాంకర్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే చెప్తాను కానీ వర్షం ఎప్పుడు వస్తుందని నేను ఎలా చెప్తాను నేనే కదా ప్రపంచంలో ఎవడో చెప్పలేదు ఇది ఏం చెప్తా ఏం చెప్తా సాయంత్రం టీవీలో ఏడు గంటలకి ఏమొస్తుంది జీవన రోగాలని సీరియల్ వస్తుంది దాని తర్వాత తలనొప్పి వస్తుంది దాని తర్వాత వార్తలు వస్తాయి దాని తర్వాత వాతావరణ సూచన వస్తుంది అదేమో చెప్తారు గాలికి అన్నారు అడిగి ఫోన్ చేస్తే చెప్పేస్తాడు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో త్రీ టూ నైన్ వన్ నైన్ ఇది నా సెల్ నెంబర్ గాలి గన్నారావు ఇది నా పేరు ఎప్పుడు తప్పుడు వాతావరణ సూచనలు చెప్తుంటారని అందరూ నన్ను అపార్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు వాతావరణ శాఖ వారు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ చదువుతుంటాడే కానీ వాతావరణాన్ని నేను కంట్రోల్ చేయరు కదా అది మీరు అర్థం చేసుకుంటే మంచిది తర్వాత ఫోన్ చేయండి ఓకే క్యాచ్ సార్ సార్ కుంప మునిగింది మనకు వాతావరణ కేంద్రం నుంచి అందాల్సిన రిపోర్ట్ ఇంకా అందలేదు ఇప్పుడు ఎలా సార్ కొత్తగా వచ్చావు కదా మన సంగతి నీకు తెలిసేట్లేదు వాళ్ళు ఇచ్చే రిపోర్ట్ల మీద మనం ఆధారపడతామా ఒక వేలు పట్టుకు చూపుడు వేలు వర్షం రాదు సార్ మీకు ఫోన్ ఎవరయ్యా మీ ఫ్యాన్ ఓ గాలి గన్నారావు స్పీకింగ్ గన్ ద జగన్ స్పీకింగ్ ఆ గాలి వార్తలు చెప్పేది నువ్వేనా 
ఇక్కడేం చూసినా లోనికిరా మస్తు ఉంటది దొంగలు భయపడాలి కానీ నీకేంది భయ అందుకే సార్ నాకు భయం కుప్పలు కుప్పలుగా లెక్కేస్తున్నారు డబ్బు కట్టలు అన్న వస్తుండు అన్న అన్న ఈయన పేరు కోల రంగారావు మనకు మంచి దోస్తు నీ సాయం కోసం వచ్చిండు భయపడకు మన ఇద్దరికి రక్త సంబంధం కలిసి రాష్ట్రమంతా తిరిగి వ్యాపారాలు చేశాను రాబడి రావట్లేదు రాళ్ళ ఉంగరాలు వేసుకున్న రాత మారలేదు ఇంకా నా రాత మారదేమో అనుకుంటున్న టైంలో మీ దర్శనమైంది అప్పటికు వరువై సార్ నాకు కొంచెం డబ్బు అప్పుగా కావాలి దేవుడు వరదిచ్చాడు పూజారి అడ్డు కొట్టాడు సార్ అడగ్గానే ఆదుకున్నారు మీరు మా ఇంటికి భోజనానికి వస్తే రుణం తీర్చుకుంటాయి మా వాడు నీ ఇంటికి భోజనానికి వచ్చిందండి లిమిట్ లో ఉండు నోరు తెరిచి అడిగాడు బాబాయ్ వీళ్ళు చూసుకుని వస్తాలే సార్ అన్నమయ్య కీర్తన వినట్టు సార్ కాసేపు ఉంటే పాడమనట్టు డబ్బు వచ్చినది కదా తీసుకపో అలా కాదు సార్ ఆయన అలా ఏం చూసి ఇచ్చారంటారు తాకట్టు పెట్టుకోకుండా ఇచ్చినాడంటే నీకు ఆడ బంగారం లాంటి సరికేదో ఉండే ఉంటుంది ఏముందబ్బా నా మనసే బంగారం గాలి గన్నారావు స్పీకింగ్ వర్షం ఎక్కడ వర్షం స్టాక్ లేదు బాబు అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ వర్షం అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ ఏంట్రా యదవా సన్నాసి దద్దమ్మ యదవా సన్నాసి వరకు నన్ను అందరూ తిట్టి తిట్లే దద్దమ్మ అని ముద్దుగా తిట్టావు ఎవరు బాబు నలభై ఎనిమిది గంటల ఆరు నిమిషాల ఎనిమిది సెకండ్లకు వర్షం వస్తుందని చెప్పావు కదరా నువ్వా బాబు ప్రేమ విత్తనం నిలవగానే రావడానికి అదేం పెళ్ళాం కాదు అఫ్కోర్స్ నా పెళ్ళ పిలిచినా రాదనుకు మరి ఎవడ పిలిస్తే ఎవరు వర్షం పెళ్ళామా ముందు మనం మీ పెళ్ళం గురించి మాట్లాడుకున్నా వర్షం దంగా చెప్పా వర్షం రావాల్సిందే బాబు కానీ వాయుగుండం ఒరిస్సా తీరం దాటి వయా భువనేశ్వర్ కలకత్తా మీద కూడా బంగ్లాదేశ్ వెళ్ళిపోయింది మరి నువ్వు కూడా వెళ్ళిపోయా బంగ్లాదేశ్ ఇక్కడ పాస్పోర్ట్ లేదు బాబు పాస్పోర్ట్ ఏంటి రా గుట్లే మ్యాట్రిక్స్ ఆంధ్రాక్స్ మ్యాట్రిక్స్ బాబు కొత్త కొత్త తిట్లు వెతికి మరి తిరుగుతున్నావు నువ్వు ఆ ఫోర్ పెట్టేస్తే నేను ఈ ఉద్యోగం మానేసి చిలక చూసి చెప్పుకుంటాను నువ్వు దానికి కూడా పనికిరావురా ఫోన్ పెట్టా వరుణ దేవుడా ఇన్నాళ్ళు నీ కోసం రైతులే ప్రార్థిస్తున్నారు అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు ప్రేమికులు కూడా నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారయ్యా కరుణింతవా వరుణ దేవు బాబోయ్ ఫోన్ ఎక్కగానే ఉరుములు మెరుపులు వచ్చేస్తున్నాయంటే వెంటనే వర్షం వచ్చేస్తే వర్షంలో కలుస్తానని చెప్పింది కానీ ఎప్పుడు కలుస్తుంది అక్కడ కలుస్తుందో చెప్పలేదు ఇప్పుడు నేను క్యాన్సల్ చేస్తున్నా సేమ్ అర్థం కావట్లేదు అర్థం కావచ్చు నాకు కదా నువ్వెందుకు రా ఓవర్ యాక్ట్ చేస్తున్నావు కొంచెం పూసుకో నా స్కిల్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి పట్టుకొని లాభం వెళ్ళి ఆ పిల్లగాని చేతులు పట్టుకో వెళ్తే బా అవును ఆడ కలుసుకుంటావు అతన్ని ముందుగా మీరేమి అనుకోలేదు కదా నాకైతే అసలు అర్థం అయితే అర్థం కావాల్సింది నాకు నీ కాదు నాకు బాగా అర్థమైంది నేను వెళ్తాను బాయ్ ఏంటా మా గుమ్మాన్ని గడ్డంగా నించున్నావు మీరు రండి సార్ 
కాఫీ <laughs> తీసుకోండి <laughs> 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 ఇప్పుడు మా అత్తగారు సార్ కావడానికి అత్తగారు కానీ కన్న తల్లి కన్నా ఎక్కువే మరి అట్లా తాగుడితో కాఫీ ఇప్పిస్తాయ్యా నీ బిడ్డ తెస్తే ఎంత బాగుండేది అమ్మాయి మొక్క తీర్చుకునికి గుడికి పోయింది గంట ఆగిళ్ళొచ్చుగా గంట ఆగితే అతను వెళ్ళిపోతాడు అతను ఎవడు అదే అయ్యవారు గంట ఆగితే గుడి మూసేసి వెళ్ళిపోతాడు నా కూతురికి భక్తి ఎక్కువ బంగాళారు 
కోట్ల 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 వేసుకునే కాదు దాసుకునే కోట్ల రంగారావు కోట్ల రంగారావు అయ్యా నా కూతురు మీ చేతులు పెడుతున్నా దాన్ని స్టార్ చేసి నా స్టార్ మార్చ ఏంటో చెప్పండి ఎలా తెలుతుందిరా చెప్పు రెండు సంబంధాలు వచ్చారా ఒక అమ్మాయి చాలా బాగుంటుంది పైగా నేను అంటే ఇష్టం కూడా కానీ డబ్బు లేదు రెండో అమ్మాయి ఆవరేజ్ ఉంటది కానీ ఫుల్ క్యాష్ పార్టీరా ఏం చేయాలి అర్థం అవట్లేదు డబ్బు దేముందరా ఎదో డబ్బు నువ్వంటే పడి చచ్చిపోయి అమ్మాయి దొరకడం నీ అదృష్టం ఆ డబ్బులే అమ్మాయి చేసుకో సుఖపడతాం ఫ్రెండ్ అంటే నువ్వేరా దగ్గర వాళ్ళెవరు తలుచుకుంటున్నట్టు ఉన్నారు దగ్గరగా ఉన్నా ఎందుకు తలుచుకుంటారు దగ్గర వాళ్ళు కనుక దగ్గరగా ఉన్నా దూరంగా ఉన్నా తలుచుకుంటుంటారు ఆటోస్తుందాపుడు ఏంటి ఉంగరాలు కొట్టి చూడలే కనబడుతున్నావా నువ్వు కొట్టదాగా ఉంచుదావా ఏంటి ఈ లోపు అమ్మేస్తావుగా అవును అనార్కులు దొరికిందా ఏదో మీ దైవాలు దొరికింది సార్ అయితే రోజు సినిమాలు షికార్లు అవి కూడా జస్ట్ ఇప్పుడే మీ దైవాలు జరిగింది సార్ అయితే పెళ్ళప్పుడు అది కూడా మీ దయ్యా సార్ అదే అమ్మాయిలు ఫాదర్ ఒప్పుకోవాలి కదండి ఫాదర్ ఎవడే ఒకటం కాడు నువ్వు లేపు కెళ్ళిపో చెప్తా ఫాదర్ తిక్క కుదురుతుంది నీకు త్రిల్లింగ్ గా ఉంటుంది సలీం బండి స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు కొట్టం సరే సార్ నచ్చితే ఇదే ప్రాబ్లం కిక్ కొట్టేస్తారు నేను ఇలాంటిదే నా కూతురికి చేయించానయ్యా ఎక్కడో పారేసింది కొంపతీసి నీకు దొరకలేదుగా సరదాగా నానయ్యా కానీ ఇది లేడీస్ ఉంగరం మంచిది కాదు లక్ రివర్స్ అవుద్ది తీసేయి రామా అంత మాత్రం ఉన్నాళ్లే కానీ జాగ్రత్త వాడి నాన్నకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందనుకో చెయ్య కాలో తీసేస్తాడు కాలో చెయ్య డిసైడ్ చేసుకునే లోపు వాడి తలే లేచిపోద్ది బాయ్ ఈడ నరకలి నా కూతురా ఇంకేం ఒప్పుకుంటుంది సినిమా యాక్టర్ అవడానికి ఒప్పుకోదు నేను ఎవరికి ఏం చేయలేదు నా అప్పులన్నీ తిరిపోవాలన్నా మీరందరూ స్వచ్ఛ వాయువులు పిలిచాలన్నా నా ప్రాణ మనంత వాయువులు కలిసిపోవాల్సిందే హే వెంకటేశ్వరా వచ్చేస్తున్నా చచ్చిపోలేదా మీరు ఇవాళ ఆపుతారు రేపు ఆపుతారు ఎల్లుండి ఆపుతారు అయినా నేను పోతాను నా మాట వినని చోటు నేను ఉన్నాను అంతే చెప్పు నా అన్న మాట వింటానని చెప్పు సినిమా యాక్టర్ అవుతావా సినిమా యాక్టర్ ఏంటి ఇక్కడ అనార్కలి కోసం అనార్కలా 
Mamidat mı çekin, please. Hmm. Hey, ni ni im geyi, mutlu cestuna. Bitani mutlu cestuna. Bo, tis kapo. Arey cipi ne kadar, tis kapo, nado? Arey gelda gidu, pagal gelda kum nado.
ನಮ್ಮ ಕಂಗಾರ ಬರ್ತಾವೆ ಎಂದು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕದ ಯಾರ ಆ ರೌಡಿ ಗಾರ್ತ ನೀವು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಡಿಗೆ ನಚ್ಚಿನ ಪಿಲ್ಲ ಜೋಲಿಗೆ ನೀವು ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ನಚ್ಚಿನ ಪಿಲ್ಲ ಜೋಲಿಗೆ ವಾಡೊಚ್ಚಾಡು ಏಂಟಿ ರೌಡಿ ರೌಡಿ ಅನ್ನು ನನ್ನ ಬೆದರಿಸ್ತಾರು ರೌಡಿಗೆ ಏನು ಕೊಂಬಲು ಉಂಟೆ ರೌಡಿ ಜಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೋ ಪೆದ ಡಿಗ್ರಿ ಲೇನ್ ಉಂಟೆ ವಾಡಿ ಎಂತ ಪೆದ ರೌಡಿ ಅನ್ನ ಅನಾವಸರಂಗನ ಜೋಲು ಕೊಸ್ತೆ ನೇನೆ ರೌಡಿನೆ ಅಂತೆ ಹಾಲು ತಾಗಿ ಪಿಲ್ಲಾಡಿಗೆ ಉನ್ನಪ್ಪಡು ಮಮ್ಮನ ತನ್ನಿನ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಲೆ ಮೀಸು ಮೊಲೋಗಾನೆ ಮೈಯನ ತನ್ನಿನ ವಾಡು ಕೊಟ್ಟಲೆ ವಾಣ್ಣಿ ಪ್ರಾಣಾಲ್ತೋ ಬದಿಲ್ ರಾವಾಸಿನಿ ಕದನ್ನ ಅಕ್ಕಡೆ ನರಿಕೆ ನೀವು ವಾಣ್ಣಿ ನರಿಕೆ ದೇಂದ್ರ ವಾಡೇ ಚಸ್ತಾ ಅನ್ನಡು ಪಾತಿ ಸಾಲು ನಾನಿ ಕಾಸಂ ಇಪ್ಪುಡು ಕಾಣ್ಣಿ ಸಂಪಿನ ನನಕೋ ಕಾ ಪತ್ಮಾಶ್ ಕಾಡ ದಾಣಿ ಮುಂದು ಹಾತ್ ತೀಸ್ಕೋತಲ್ಲಿ ಅದೇಂತಲ್ಲ ಚೂಸ್ತೀನಿ ನೀನ್ ನಿಜಂಗಾ ಮಾರಿಪೋಯನಮ್ಮ ದೇವುಡ್ ಮೀದ ಒಟ್ಟು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ದಾ ಚಪ್ತ ನೇನು ಚಟ್ಟೊಡ್ನೆ ಕಾದನಟ್ಲೇದು ಕಾನಿ ಬಂಗಾರಂ ಚಟ್ಟ ತಂಟ್ರಿ ಕಾದಮ್ಮ ತಕ್ಕು ಚ ಜೀವಿತಂಲೋ ಮೊದಟಿ ಸಾರಿ ಪೂಜೆ ಚೇಸ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಚೇಸ್ಯ ವಿನಾಯಕ ದಂಡಕಂ ಚದಿವ್ಯಾನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮಂ ಚೇಸ್ತು ಮನಸ್ಸುಲೋ ಗಟ್ಟಿಗ ಒಕ ನಿರ್ಣಯಂ ತೀಸ್ಕೊಂಡಾನು ನೀಕು ವೆಂಕಟ್ ಕಿ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಯಾಲೆ ನುವು ನನ್ನ ಅರ್ಥಂ ಚೇಸ್ಕೊಟ್ಲೇದಮ್ಮ ನೀ ಪ್ರೇಮನಿ ನೀನ್ ಕಾದನಟ್ಲೇದು ಕಾನಿ ದೇನಿಕಿ ಪನಿಕಿ ರಾಣಿ ನಾಕು ಅತನಿಕಿ ತ್ಯಾಡ ಏಂಟಿ ಆ ನಾಕು ಉದ್ಯೋಗ ಸದ್ಯೋಗಂ ಲೇದು ಅತನಿಕಿ ಲೇದು ಇದಿಗೋ ತೀರ್ಥಂ ತೀಸ್ಕೊಮ್ಮ ನೇನು ಕ್ಲಬ್ಲ ವೆಂಟ ತಿರುಗುತ್ತಾನು ವೆಂಕಟ್ ಬಂಕಲ ವೆಂಟ ತಿರುಗುತ್ತಾನು ನಾಕೇಮೋ ಸಿಗ್ಗು ಸರಂ ಲೇದು ಅಪ್ಪೋ ಸೊಪ್ಪೋ ಚೇಸಿ ಏದೋ ಜರುಪ್ತಾನು ಕಾನ ಅತನಿಗೆ ಪೌರುಷ ಎಕ್ಕುವ ಏನ್ ಚೇಸ್ತಾಡು ಎಲಾ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾಡು ನಿನ್ನೆಲಾ ಪೋಷಿಸ್ತಾಡು ಆ ಪ್ರಸಾದಂ ತೀಸ್ಕೊಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅದ್ದಿಕಿಚ್ಚಿನ ವಾಡಿಗೆ ನೀ ಪ್ರಾಮ ಅರ್ಥಂ ಕಾದಮ್ಮ ನೆಲ ತಿರಗ್ಗಾನೆ ಅದ್ದಡಿಸ್ತಾಡು ಇಂಕ ಪಾಲೋಡು ಕಿರಾಣ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಆಡು ಈಡು ಎವರಿಗೆ ಮೀ ಪ್ರಾಮ ಅರ್ಥಂ ಕಾದು ಡಬ್ಬಡುಕ್ತಾರು ಎಲಾ ಇಪ್ಪುಡು ನೀನ್ ಚೆಪ್ಪೇದಾಂಟ್ಲು ಏದನ ತಪ್ಪುಂತ ಚೆಪ್ಪ ಅತನು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಚೇಸ್ತನ್ನಾಡು ಊರಿಕೋ ಏನ್ ಕೋರ್ಚೋಡ್ಲೇದು ಜಾಬ್ ದೊರಕಪೋತೆ ಅತನೆ ಕದಾ ಕದಾ ಉದ್ಯೋಗಂ ನೀನ್ ಇಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಚೇಸ್ತಾ ಡೆಮೋ ಕನುಕ್ಕು ಅತನು ಒಪ್ಕೊಮನ್ ನೀನ್ ಇಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರ ಬಂಗಾರ ನೀನೇನ್ ಚೇಸಿನ ನೀ ಮಂಚಿ ಕೋಸಿನ ಏನ್ ಲೇದಮ್ಮ ನುವ್ವು ಕೂಡ ಮೀ ಅಮ್ಮಲಾಗಾ ನಾಲಾಂಟಿ ವೆದವನ್ನು ಕಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಡಕೂಡದನೇದೆ ನಾ ಬಾಧ ಹ್ಮ್ ನಾನು ಅರ್ಥಂ ಚೇಸ್ಕೊ ಹ್ಮ್ ಹೂ ಪೆಟ್ಕೊ ಆಡಪಿಲ್ಲಲು ಜಡಲೋ ಪೆಟ್ಕೊಂಟಾರು ಜಡಲು ಪೆಟ್ಕೊ ಮಗ ಪಿಲ್ಲಲು ಚೆವಲೋ ಪೆಟ್ಕೊಂಟಾರು ಈ ಪೂವು ಪೆಂಕಟ್ ಚೆವಲು ಪೆಟ್ಟು ಪಳ್ಳೆನ್ ತೀಸ್ಕೋವೇ ಅವನು ಅಲ್ಲುಡ್ಗಾರು ಒಪ್ಕೊಂಟಾಡೋ ಒಪ್ಕೊಡ ಏಮೋ ನಾಕೇನ್ ತೆಲ್ಸಂಡಿ ನಾಕ ತೆಲ್ಸ ಒಪ್ಕೋಡು ಏಂಡಿ ಮೀನಾ ನಾಕು ಚೌಗ ಜೋಸ್ತಾಳ ಏದಿ ಮೀನಾ ನಾಡ ಕ್ಲಬ್ ಲೋ ಪ್ಯಾಕಲ್ ಪಂಚ ಉಚ್ಚಾಗುವ ವೆಂಕಟ್ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಓ ಮಾ ನಾನ ಚೂಸಿನಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಲೋ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಾಬ್ ನಾಗೋದು ಏ ಅದಿ ಮಾ ನಾನ ಚೂಪಿಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗನ ಆವನು ಉದ್ಯೋಗ ಲೇಕಪೋತೆ ಮಾ ನನ್ನಲ ಪೋಷಿಸ್ತಾ ವರ್ಷ ಮನದ್ದನ್ನಿ ಕಲ್ಪಿಂದಂತೆ ನಮ್ಮಿ ನುವು ನೀ ನೀನು ಪೋಷಿಂಚಿಗಲ್ನು ಅನಿ ನಮಲೇಕ ಪೋತ್ನೋ ಕದ ಆವನು ಮರ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕನವೇಸ್ತನ್ ತೊಂಗತನ ಜಾಸ್ತನ ದೋಪಡಿ ಜಾಸ್ತನ ನಾನು ನಮ್ಮಿ ಹೊಚ್ಚಿನ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಕೋಸಿ ಏದೋ ಚೇಸ್ ಪೋಷಿಸ್ತನ್ ಅರ್ಥಂ ಚೇಸ್ಕೋವೆ ನೀ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಕದ ಕಾವಲಿ 24
నీ కూతురికి నాకు డిటికేషన్ పెట్టావుగా ఉద్యోగం లేదని సంపాదించా డ్రైవరా ఇరవై ఐదు లారీలకి సూపర్వైజర్ శక్తి ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీ పదివేలు జీతం సరిపోద్దా నీ కూతుర్ని పోషించడానికి నా చేయి తిరిగితే నేను ఒకే ఒక్క రోజు సంపాదిస్తా బోడి పదివేలు చూసావా ఆ రోజు ఆ మాట అన్నానా ఉద్యోగం సంపాదించాడు రెచ్చిపోయి నాకు తెలుసు అయ్యా నువ్వు సమర్థుడు అని కాకపోతే నేను రెచ్చగొట్టాలంటే ఉపేశా పచ్చదేంటో ఉపేశా ఏంటో మా ఆడుగారు బయట నుంచో బయట మాట్లాడుతున్నావు లోపల తీసుకెళ్ళు నేనే శుభలేఖలు గుర్తించుకొస్తా కానీ నా బండి స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు నీ లారీలో డ్రాప్ చేయిస్తావా నువ్వు డ్రైవర్ మీకు కాదు కదా వద్దులే నేనే వెళ్తా బాగున్నారా రాత్రి నాకు భలే కలొచ్చిందండి మన ఇద్దరికి పెళ్లి అయిపోయిందంట తమాషాగా ఉంటే నాకు కూడా అదే కలొచ్చింది కాకపోతే శోభన మద్రసాల మనకు అంత జరిగింది నాకు ఈ జన్మలో పెళ్లి వదిలేండి నే కాదంటే ఏమైంది సిటీలో ఎంతమంది అమ్మాయిలు ఉన్నారుగా నీలాంటి బిలో యావరేజ్ ఫేస్ కన్నా ఫేస్ నచ్చలేదంటే ఇంకెవరికి మాత్రం నచ్చింది చెప్పాడు ఒప్పేసుకో అబ్బాయి నేను ఒప్పేసుకున్నాను పోలీసులు తెందుకు కొడతారు అనవసరంగా చంపేస్తాను నాకేం సంబంధం లేదు సార్ ఇది అబద్ధం చెప్తున్నాడు నువ్వు బాగో నువ్వు చెప్పు ఆ చెప్తాను ఇది బాబాయ్ ఆ రోజు నువ్వు ఏం చెప్పావు నీ లబ్బర్ నేను ఇన్సల్ట్ చేసి నేను చెప్పలేదు ఏదో ఉద్యోగం చేసి నా రూపాయలు సంపాదించాలని చెప్పలేదు నా వ్యాపారం గురించి పూర్తి వివరాలు నీకు చెప్పలేదు నెలకి పదివేల రూపాయలు జీతం కూడా ఇస్తానండి అదే కదా ఇప్పుడు చెప్పింది సార్ వద్దు సార్ మీరు యూనిఫామ్ లో ఉన్నారు నేనే వస్తాను పద కోపంతో నేను చూపించిన ఉద్యోగం చేయడానికి పౌరుషం అడ్డొచ్చింది 
ఈ దిక్పాలన ఉద్యోగంలో చేరాడు ఇరుక్కున్నాడు మగాడన్న తర్వాత అంత మాత్రం ఉన్నాలే అయినా ఎలా సర్లే నాకు తప్పదుగా ఎలాగైనా బయట తీసుకొస్తా కానీ ఎలా ఎలా ఎప్పుడు కాళ్ళు పట్టుకోవాలి డైరెక్ట్ గా హోమ్ మినిస్టర్ గారితో మాట్లాడతానమ్మా అదే కరెక్ట్ చిన్న చిన్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్లు పనికి రావు టెర్రరిస్ట్ కేసు కదా సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ లోపలికి వేస్తారండి హలో హోమ్ మినిస్టర్ గారండి హోమ్ మినిస్టర్ గారినే మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి నేనండి కోలా రంగరావుని అవునండి ఏం లేదండి మావాడే అల్లుడే ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఇరుక్కున్నాడండి అదేం పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు తప్పకుండా విడిపిస్తాను మినిస్టర్ గారిని కదా ఓకే అండి మా నాన్న ఉద్యోగం చూసారంటే పగలబడిన ఏమైంది ఇప్పుడు ఇద్దరు నవ్వుల పాలయ్యాం ఒక మనిషికి ఇంత ఈగో ఉండకూడదు వెంకట్ నీకు తిక్క లక్కీగా బయటపడ్డావు కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే శైలు నీకు అర్థం కావట్లేదు మనిద్దరిని విడదీయడానికి మీ నాన్న భద్రంగాడు కలిసి ఆడిన డ్రామా ఇది డ్రామా అనవసరంగా మా నాన్న తీసుకొస్తావు దానికి వాళ్ల కాళ్ళు వీళ్ల కాళ్ళు పట్టుకుని ఆయనే బయట తీసుకొచ్చాడు నిన్ను లేదంటే నీ మీద పెట్టిన కేసుకి ఐదేళ్లు జైల్లో ఉండేవాడివి విడగొట్టాలనుకుంటే నేను అసలు బయట కిందకి తీసుకొస్తాడు ఎందుకంటే నువ్వు ఇలా పిచ్చిదానిలాగా నన్ను తప్పు పట్టాలని వాళ్ళ సంగతి నాకు అనవసరం నేను తప్పు చేసేనా నువ్వు నమ్ముతున్నావా ఓకే వదిలే అయ్యిందేదో అయిపోయింది నేను తప్పు చేసానంటే నువ్వు నమ్ముతున్నావా నమ్మక ఏం చేయాలి ఏదో ఉద్యోగం చేయాలనే తొందరలో నువ్వు చేయాలి అనస్ ఇంక నీతో మాట్లాడు ప్రయోజనం లేదు నువ్వు మీ నాన్న మాయలో పడ్డావు అందుకే ఆయన నమ్ముతున్నా నన్ను నమ్మలేకపోతున్నా నమ్మకం లేని చోట ప్రేమ ఉండదు ప్రేమ లేని చోట నేను ఉండలేను మరీ ఇంత చిన్న విషయానికి నువ్వు ఊరు వదిలిపెట్టేసి వైజాగ్ బాబాయ్ దగ్గరకు వెళ్ళడం ఏంటో నాకు అర్థం కావడం లేదు మొగుడు పెళ్లాలైనా లవర్స్ అయినా మాట మాట అనుకోకుండా ఉండరా నీకు ఇది చిన్న విషయం కావచ్చు నాకు చాలా పెద్ద విషయం అలాగని తెంచేసుకుంటావా ఆ పిల్ల కోపం తగ్గిన తర్వాత నచ్చ చెప్పాలి ఏం నచ్చ చెప్పేది అది చిన్న పిల్ల ఆ మాత్రం తెలీదా మరీ మొండిగా మాట్లాడుతా అక్క కాళ్ళు పట్టుకుని బతిమాలాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నేను కావాలనుకుంటే తనే నా దగ్గరకు వస్తుంది ఏంటి బిడ్డ ఇప్పుడు ఏమైనా దాని మాట మాట అనుకున్నారు అంతే కదా అయినా అతను పరేశాల్లో అతను ఉంటే నువ్వు ఇలా కోపంగా మాట్లాడతా తప్పు కదూ గొడవలు పెంచుకుంటే పెరుగుతాయి తుంచుకుంటే తరిగిపోతాయి ఇంత కష్టపడి ఇద్దరు ఏడగొడితే ఈ ముసలి కొంప ముంచేటట్టుందే ఇంకా ఆలోచిస్తావే బిడ్డ చాలా కోపంలో ఉన్నాడు ఎంత మంది మనను శివాలెత్తిపోతున్నాడు సరే ఆఖరికి ఆడపిల్ల తండ్రి దగ్గర అన్ని చంపుకుని కాళ్ళ మీద పడ్డారు ముసలాడని కూడా చూడకుండా కాళ్ళతో తనితే గాడు తగిలి పగిలిపోయింది సరేలే పగిలితే పగిలింది ట్వంటీ మీది దెబ్బ నాలుగు రోజులు పోతుంది కానీ ఇక్కడ కూతురి మనసు మీద కొట్టాడమ్మా దెబ్బ ఉంగుర తీసి నేలకేసి కొట్టాడమ్మా ఈ వర్షం మీద ఒట్టేసి మరీ చెప్తున్నా నా మనసులో నేను ఉన్న వేలికే ఉంగరాన్ని ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉంచుకుంటాను నువ్వు నాకు మాట ఇవ్వాలి ఎప్పుడు వర్షం పడినా ఇలాగే నన్ను హత్తుకోవాలి సర్లే వాడు మగ మహారాజు మనకు తప్పదు కదమ్మా ఇదిగో బంగారం నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళక్క కాళ్ళ మీద పడి అక్కర్లేదు అలా కాదు అక్కర్లేదనాను కదా వద్దనుకుని వెళ్ళిపోయే వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకుని బతిమాలే అవసరం నాకు లేదు నేను కావాలనుకుంటే అతనే వస్తాడు పోయే వాడు పోతూ పోతూ ఆ భద్రన గాడితో సున్నం పెట్టుకున్నాడు ఆ భద్రన గాడేమో ఆ కోపం నా మీద నా కూతురు మీద తీసుకుంటున్నాడు నేను ఎప్పుడో తీసుకున్న అప్పు ఇప్పటికిప్పుడు తీర్చాలంట 
లేకపోతే నా కూతురు నాడికి పెళ్లి చేయాలంట పెళ్లి చేయడం చచ్చిపోవాలంటే కానీ నీ కోసం చూస్తున్నానే మరి ఇప్పుడు ఎలాగండి ఎలాగంటే ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఏమో డబ్బులు వచ్చుకుని వెనకాల తిరుగుతున్నాడు నా కూతురు హీరోయిన్ అయితే ఆ డబ్బు తీసుకుని ఆ భద్రం పొగం మీద కొట్టొచ్చు కానీ పాపం అసలే తను అల్లుడు వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాడన్న బాధలు ఉంటే ఎలా అడుగుతాను నాన్నమ్మా నేను సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తాను ఆ డబ్బు తాతని అప్పు తీర్చేయండి విడిపించి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తా అని వాడు ఊహించడు అలాగని దూకుడు గెలను కరెక్ట్ కాదు పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్ ప్రకారం వెళ్ళాలి ఈ రాత్రికే శైలును విడిపించాలి అన్నమే తింటాం లేదు నిన్ను పెండ్లి ఎందుకు చేసుకుంటుంది నీ కాపర్ మెట్లా చేస్తాద్రా కాళ్లకు పారాణి రాసుకో ఎర్రగా బాగుంటుంది చేతికి గోరింటాకు పెట్టుకో ఎర్రగా ఇంకా బాగుంటుంది చేతికి రక్తం పోసుకోవద్దు బాగుండదు నిన్న పాటికి ఏదైనా చేస్తుండేవాడు ఆడదాని ఉసిరి పోసుకోవద్దని ఊపిరిపోయే ముందు మయ్య చెప్పిండు అందుకనే నిన్నేం చేయలే కానీ పెండ్లి మాత్రం చేసుకుంటా నువ్వంటే నాకు ఇష్టం లేదు మరెవరంటే ఇష్టం వదిలేసి పారిపోయిన వెంకట గాడు అంటే ఇష్టమా వాడి గురించి ఎందుకే అంతలా ఆలోచిస్తావు నువ్వు చీ అన్నా తూ అన్నా తుడి చేసుకుంటుంది నేను నా గురించి ఆలోచించవే మనసు మార్చుకో మనసు మార్చుకోవాల్సింది నేను కాదు నువ్వు నువ్వెన్నున్నా కోపం పెట్లే ఇంకా మోసు పెరిగిపోతుంది ఏనవ్వా ఏముందే మీ ఆడాలలో కింగు లాంటి మగాన్ని కూడా కొంగుని కట్టేసుకుంటారు ఇంకా నా వల్ల కాదు రేపే నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను ఏంది అట్లా చూస్తున్నావు పేట్ల మీద కూర్చునేంత వరకు నీకు టైం ఇస్తున్నా మనసు మార్చుకుని కాదు చీర మార్చుకుని అది జన్మలో జరగదు జరిగిద్ది జరగదు వినపడ్డం లేదా నీ ఏంటి రామాయణం సీతను ఎత్తుకొచ్చిన రావణాసురుడి గతి ఏమైందో తెలుసుకో కళ్ళు తెరుచుకో మార్చండ్రా కదా నువ్వే కదా రాముడివి సీతమెళ్ళ తాళ్ళు తీసి రావణాసుడికి వాడి కడతాడు రే మధ్యాహ్నం పోయిందా సీతమెళ్ళ తాళ్ళు రాముడు తీటి పోయిందిరా నువ్వు తాళ్ళది అపచారం సార్ తప్పైపోతుంది సార్ చూసినావా కరెంటు పోయినది అభిషేకం 
దగ్గరే ఉంది అంటే నాన్న అబద్ధం ఆడాడు నేను నాన్న మాట నమ్మాను తప్పు చేశాను నువ్వు నిజంగా అతని ప్రేమించావా అంత ప్రేమించిన దాన్ని అతను ఎందుకు అనుమానించా సరే అబద్ధమే చెప్పాడు ఎందుకు చెప్పాడు నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలనే కదా నిన్ను వదులుకోలేకే కదా నిజమైన ప్రేమ అందరికీ దొరకదు అదృష్టం ఉండాలి అది నీకు దొరికింది ఉద్యోగం పర్మనెంటా కాదా అన్నది ముఖ్యం కాదు 
ప్రేమ పర్మనెంట్ గా కాదా అన్నది చూసుకోవాలి నా మాట విని వెళ్ళి అతనికి సారీ చెప్పే మరి మా నాన్న వాళ్ళు కలిసి బతకాల్సింది మీరిద్దరు మీ నాన్న వాళ్ళ నాన్న కాదు వెళ్ళు ఇంకా ఆలస్యం అయితే నువ్వు క్షమాపణ చెప్పినా అతను ఒప్పుకోకపోవచ్చు ఇంకా ఆలోచిస్తావేంటి వెళ్ళు నీకు సారీ చెప్పడానికి రాలేదు చావైనా బతికైనా అది నీతటే అని చెప్పడానికి వచ్చాడు ఏం పెళ్లి కూతురా ఏంటి మళ్ళీ మా వారితో నాటగా పిచ్చక్ కింద వాడి దగ్గర రావాల్సిన కర్మ నీకంటే వాడి కాకపోతే వాడి తల్లో చేజమ్మను తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేస్తాయ్యా మీరేంటి నాటకాలనే సరే ఈ పెళ్లి మాత్రం జరగదు నాటకాలాడాల్సిన కర్మ నాకేంట్రా నువ్వే వచ్చిన కాళ్ళు పట్టుకున్నా సరే ఈ పెళ్లి జరగదు ఆగండి మా పెళ్లి జరుగుతుంది మీ పంతాలు పట్టింపులు మాకు అనవసరం మాకు మా ప్రేమే ముఖ్యం అరే తన తప్పు తెలుసుకుంది సారీ చెప్పింది ఇంకేంటి మీరంతా ఇలా ముండికేసి కూర్చుంటే లైఫ్ లాంగ్ తనకు దూరం అయిపోతుంది మీరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా మేమిద్దరం పెళ్లి చేసుకుంటున్నాం చంపేది బచ్చగడివి ప్రాణాలతో వదిలేస్తున్నా బతికిపో వాడితో చెప్పు వాడితో నా వెంట్రు కూడా పీకలేడు బాబాయ్ గట్లా చూస్తున్నావు పిచ్చోళ్లా కనిపిస్తున్నానా లే అనుకున్న ముహూర్తానికి పెళ్లి జరిగి తీరుతుంది పెళ్లి కూతురు వస్తుంది కాశీ గారు తీసుకొస్తాడు అన్న ప్లేట్ కదా సుఖపెట్టి అన్నా కాశీ వచ్చిండి అన్న 
అబ్బాయి చెప్పేనా కాశీ వచ్చిండు శైలజ వచ్చేసింది కాశీ కాశీ బాబాయ్ చెప్పేనా తీసుకొస్తాడని నా తెలుసురా నా తెలుసురా నువ్వు తీసుకొస్తావని తమ్ముడు అంటే నువ్వేరా నువ్వేరా చెప్పరా చెప్పరా ఎక్కడుందో చెప్పరా చెప్పరా రే అన్న నన్ను నీ తమ్ముడిని చేసుకున్నా నాకన్నీ ఇచ్చా కానీ నేను నువ్వు అడిగింది తేలే వాడు తెలియస్తే ఆ ప్రాణాలతో తిరిగి వచ్చాను వాడు ఇచ్చిన ప్రాణాలు నాకు అక్కర్లేదు నేను చెప్తున్నా కదా ఏం మాట్లాడుతున్నావు పిచ్చిలేసిందా అబ్బాయి చచ్చిపోతాడు చచ్చిపోతాడట పిన్ని చచ్చిపోతాడు చచ్చిపోద్దు తప్పు సంపాలే 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 ఎవరు చెప్పాడు కాలు కాలు పెడిగితే లండన్ కి వెళ్ళొచ్చామేమో హాస్పిటల్ కి ఎంట్రీ వచ్చినా చాలా సంతోషం అయ్యా పద్నాలుగు కోట్లు పెట్టానయ్యా సినిమా మీద నువ్వు గనక ఎమ్మి తీసుకు రాకుంటే నా పని గోపాల స్వామి గోయిందా గోహింద అయి ఉండదు కదా రే అబయ్యా ఇదిగో పది లక్షలు తీసుకో పది లక్షలు వద్దు మూడు లక్షలు చాలు ఒన్ని పంట బడా నువ్వు ఈ కాలు పోడ్లాగా లేవే డబ్బులు ఇస్తుంటే వద్దంటాడు ఏందిరా ఈ డబ్బు అర్జెంట్ గా వైజాగ్ పంపదు మీరేమైనా అరేంజ్ చేయగలరా ప్లీజ్ ఆ పిల్లకాయ ఎందుకు చెప్తా ఉంటే నోరు వెళ్ళబడి చూస్తావు ఏందిరా అట్టే లేవు ఏంటమ్మా వెంకట్ కోసం చూస్తున్నావా పైన ఉన్నాడు ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నాడు నేను తీసుకొచ్చినందుకు బేరాలాడు ఐదో పది లాగేస్తాడు గట్టోడు వేలు కాదు లక్షలు నిజమమ్మా తల్లి తోడు ఇంకా నన్ను మోసం చేయడానికి ట్రై చేయకున్నా నేను ఇచ్చిన ఉగ్ర నేలకేసి కొట్టాడని చెప్పాను అది నమ్మి వెంకట్ని దూరం చేసుకున్నాను ఇవాళ డబ్బు తీసుకుంటున్నాడని చెప్తున్నా ఒకవేళ అతను డబ్బు తీసుకున్నా సరే దానికి ఏదో మంచి కారణం ఉంటుంది నేను నిన్ను నమ్మను వెంకటే నమ్ముతాను నేను సినిమా ఎరేంజ్ చేయడానికి ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాను తెలుసా నేను ఇప్పుడు అంత పారిపోతావా అప్పుడు సినిమా పరిస్థితి ఏమవ్వాలి నువ్వు ఇక్కడ వద్దు ముందు రాయలు నాది ప్రేమతో పెట్టుకో పగిలిపోద్దు నా కూతురు దారి కట్టొచ్చావో నేను చెప్పేస్తాను ఏంది మగతనం లేని వాళ్ళ దొంగ దెబ్బ తీయడం కాదురా తల్లి పాలు తాగుంటే డైరెక్ట్ కదా నువ్వు నేను తేల్చుకుందాం ఏంట్రా వాగుతున్నావు మా వాడు గాడిద పాలు తాగి పెరిగాడు అనుకుంటున్నావు నిన్ను కొట్టలేడు అనుకుంటున్నావు నీ అబ్బ మా వాడు పులి పెట్టరా నిన్ను నించిన తేడా చంపి పాత రాస్తాడు మా వాడు ఒక్కడే వస్తాడు తమ్ముడి నువ్వు అక్కడ రా మన వాడు అబ్బా రావద్దా ఎవరు వద్దు రై పత్రా ఎస్ఐ మగోని అనిపించుకోరా వాని పాపారికి దినం తెరపడాలి ఎస్ఐ
Pakai nuna, gar gelam ni kepurite, nu pakai ni kepurite nuna korah, pakai ni pakai. 